Kveld, terrororganisasjonen Al-Qaida truer altså med hevneaksjoner av Osama Bin Ladens nye trusler. Bin Laden truer med aksjoner. Det heter det at Al-Qaida planlegger, sitat, meget presise reaksjoner. God kveld. En Al-Qaida-gruppe i Irak lover 600 000 kroner til den som dreper den svenske kunstnerens... Men Al-Qaida har uansett sagt at de skal... Målinger som viser at omtrent hver annen amerikaner tror at sannheten er en annen enn den der Al-Qaida-forklaringen. Ja, det er sant. Og det er også veldig mange amerikanere som tror at Elvis fortsatt lever. Hver eneste gang man tar målinger, så får man betydelig prosenttall på det også. Det er i hele tatt veldig mange mennesker som tror på ting som bare er tull og tøys.
unless these things become part of the public discussion, which nowadays means unless they're talked about on TV, uh, they don't become. And as I've shown, I mean, bloggers can force the mainstream media to deal with some issue if you get enough people demanding, look, you're our public representatives. It's your duty to at least expose both sides of this story. You don't have to endorse the alternative theory, but give us the alternative evidence that these people are making their claims on. Don't hide this, you know, so you can do that. Um, so I'd say many people did say after JFK, well, if they can get away with that, they're going to know they can get away with anything and they'll, they'll do it again and 9-11 was doing it again. And now we're very fearful they're going to do it again as a false flag to uh, operation to attack Iran. Det som får meg til å tro det er rett og slett media, hvordan den pumper ut den informasjonen den gjør i USA, hvordan de skjuler bevisene som er veldig klare, i og med at vi ser klart og tydelig på det ene flyet som går inn i det ene tårnet, at det er en klar og tydelig enhet som ligger under det ene flyet. Altså en, du, har, du har sendt oss en masse bilder, vi kan ikke bruke alle, fordi noe er for dårlige, ja. og noen har vi ikke rettigheter på, men la oss se på dette ene bildet som du snakker om her nå. Um, Mm. Det har satt en ring rundt noe her. Hva er det for noe? Nei, det er jo det vi mener er en insinjere, eller da en appendage, eh, som er en enhet eh, koblet til et eh, kommersielt eh, rutefly. Og det er jo ganske utrolig at eh, det vil være å komme uanmerket på, et, på en flyplass. Eh, med, med så mange passasjerer og, og flypasspersonell, eh, så vil det være ganske vanskelig å... Men altså, hvilke, hvilken interesse skulle... Bush og den amerikanske regjeringen har av å gå til angrep på seg selv. Så det var en veldig sterk appeal fra denne professor fra Texas University at hvis du virkelig vil to speak the truth, you should do it now. And uh, with all the information, I got new information today also here, I would say, let's give this Griffin the Nobel, Nobel Peace Prize. I think that we should, or the truth movement,